హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మ్యాంగో కుల్ఫీని ఇంట్లోనే ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను సమ్మర్లో మనకి ఎక్కువగా చల్ల చల్లగా ఏవైనా తినాలి అనిపిస్తుంది సో బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలా మ్యాంగో కుల్ఫీని తయారు చేసుకున్నట్లయితే తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు సో ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ముందుగా ఒక పాత్ర తీసుకొని వారిని మరిగించుకుంటారు మిల్క్ ఒక పావు లీటర్ వరకు వేసుకోవాలి అయితే చిన్న మంటలు పెట్టి ఈ పాలంతా కూడా బాగా చిక్కబడేంత వరకు మరిగించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే తొందరగా పొంగిపోతుంది అలా చిన్న మంటలో పెట్టి ఈ పాలు సగానికి ఇంకేంత వరకు చేయాలి ఈ పాలు మరుగుతుండగానే షుగర్ని ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేస్తారు యాడ్ చేసి మరిగించుకుంటారు ఇలా మరిగిన పాలు పూర్తిగా చల్లారేలోపు మనం మ్యాంగోస్ని కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక మ్యాంగోని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టి ఈ జీడిని రిమూవ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ మ్యాంగోని కట్ చేసుకొని ఈ మ్యాంగో గుజ్జుని తీయాలి నార్మల్గా మనం కాయలకు అయితే ఆ పీల్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయగలం కానీ పండుగ అయితే పీల్ తీయడానికి కష్టమవుతుంది సో మీకు ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కటింగ్ని చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని ఒక స్పూన్తో ఇలా తీసేస్తే చాలా సింపుల్గా ఈ గుజ్జు అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడా కూడా ఉండకుండా చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి చూసారు కదా ఈ మ్యాంగో గుజ్జు అంతా కూడా చాలా క్లీన్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ మ్యాంగో మామిడి గుజ్జుని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి వితౌట్ వాటర్ అంటే వాటర్ యాడ్ చేయకుండానే దీన్ని ఓన్లీ ఒక టూ మినిట్స్ పాటు బాగా ఇలా స్మూత్గా వచ్చే విధంగా బ్లెండ్ చేసుకుంటారు ఇలా స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసుకున్న మ్యాంగో పేస్ట్లో మీకు కావాలి అనుకుంటే అంటే మ్యాంగో స్వీట్నెస్ని బట్టి ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు మళ్ళీ షుగర్ని యాడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం ఒక జస్ట్ ఒక టూ ఇలాచీ తీసుకొని లైట్గా దంచి పెట్టుకుంటారు అలాగే కొద్దిగా జీడిపప్పు వీలైతే బాదంని కూడా ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటారు లేదంటే మీరు లైట్గా పౌడర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈలోపు పాలు కూడా చల్లారిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఈ మ్యాంగో పేస్ట్లో ఈ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకుంటారు చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే కలుపుకోవాలి మీరు మరీ ఎక్కువగా లిక్విడ్లా చేసేసినా సరే మనకి కుల్ఫీ తయారవడానికి టైం పట్టేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్ మారిపోతుంది సో బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ముందుగా పెట్టుకున్న ఇలాచి నెక్స్ట్ జీడిపప్పును కూడా వేసుకుంటారు వేసుకొని ఒకసారి బాగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక టూ గ్లాసెస్ తీసుకొని ఈ తయారు చేసి పెట్టిన మిక్చర్ని వేసుకుంటారు మీరు గాజు గ్లాసెస్లో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే డిస్పోజల్ గ్లాసులు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా మీకు నచ్చిన షేప్ ఉన్న గ్లాసులో వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్కి ఒక సిల్వర్ కవర్ ఏదైనా స్మూత్గా ఉన్న కవర్ తీసుకొని సీల్ చేసుకుంటారు ఇలా రెండు గ్లాసెస్కి కూడా ఇలా క్లోజ్ చేస్తారు సెంటర్లో చిన్నగా హోల్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ పుల్లల్ని తీసుకొని ఒక పుల్లని ఇలా గుచ్చేస్తారు మనం ఇలా సీల్ చేసి పెట్టడం వనక టూ రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే పుల్లని గుచ్చేటప్పుడు మనకి గ్లాస్ ఎడ్జెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సెంటర్లో సరిగ్గా స్టిక్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే డీప్లో పెట్టేటప్పుడు ఐస్ అనేది ఈ కుల్ఫీపై పడిపోయి ఫ్లేవర్ మారిపోతుంది సో ఇలా సీల్ చేసుకుంటే బెటర్ దీన్ని డీప్లో పెట్టుకుంటారు ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మీరు డీప్ నుంచి తీసినట్టయితే చూడండి ఇలా స్టిక్ అయి ఉంటుంది బాగా స్టిక్ అయిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకొని ఈ గ్లాస్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఇలా రెండింటినీ కూడా వాటర్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఇలా చేసి చుట్టూ రొటేట్ చేసి ఇలా తిప్పినట్లయితే మనకి కుల్ఫీ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా రొటేట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా అలా రొటేట్ చేస్తూ సర్కుల మోషన్లో తిప్పడం వలన ఇలా స్టిక్తో పాటు వచ్చేస్తుంది చూడండి సెకండ్ వన్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది మనకి డైరెక్ట్గా అయితే రాదండి ఇలా వాటర్లో పెట్టి చేస్తే చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదొక చిన్న కుల్ఫీ చూడండి నేను వేరే ఒక గ్లాస్లో పెట్టి కూడా ట్రై చేశాను ఇలా స్టీల్ గ్లాస్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు నచ్చిన షేప్లో అలాగే నచ్చిన సైజ్లో పెద్ద నుంచి చిన్న వరకు ఇలా కుల్ఫీలు తయారు చేసుకోవచ్చు చూడడానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు బయట దొరికేవి కన్నా ఇలా ఇంట్లో చేసుకున్నవి చాలా మంచిది మీరు కూడా ఎంచక్క ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకొని ఈ ఎండల నుంచి రిఫ్రెష్ అయిపోండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుందని భావిస్తున్నా మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరికొందరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే షేర్ చేయండి అండ్ మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి అలాగే మీరు ఇం